Je kijkt naar een nieuwe aflevering van Uw Ziekenhuis. We zien in deze uitzending hoe u als patiënt binnenkomt in het nieuwe ziekenhuis en hoe je wordt opgevangen bij de balies. We staan hier nu bij de hoofdingang op Maaiveld van het ziekenhuis. En als bezoeker, patiënt, kom je dan hier binnen. Hier komt dan straks een schoonloopmat om de voeten goed schoon te krijgen. En je loopt over de tegels naar de hoofdentree die binnenkort geplaatst wordt. En dan loop je tegen een groene wand aan. Groen is een, deze kleur groen is met name ook bedoeld voor plekken waar balies zijn en waar gewacht wordt. En in deze kolommenrij, we hebben dat een aantal keren over gehad. Jammer dat de balie er nog niet staat. Maar daar heb ik deze impressie voor meegenomen. Hij wordt een klein beetje anders, maar je ziet hier heel veel balie. Van die eerste kolom naar die kolom. Daar werken dan verschillende mensen aan om mensen goed te kunnen aanspreken te kunnen verwijzen naar de verschillende plekken waar ze moeten zijn in het ziekenhuis. Wij staan hier nu in de hal en de, gang, de brede gang op de begaande grond. En we hebben speciaal voor deze gelegenheid even gevraagd of we de, de, de verlichtingspanelen aan kunnen. Ze zijn nog niet helemaal goed, goed gedimd, maar je ziet wel het effect wat het heeft. Je ziet gewoon dat het, een, een, ja, je hebt het idee dat je een beetje buiten bent, het plafondniveau wordt gelicht en je hebt hier een vriendelijke, lichte, gang om naar de verschillende afdelingen te gaan, naar de verschillende polis te gaan. Het is naar mijn beleving minder benauwend om in zo'n grote gang te lopen straks. We zijn hier, dit is een hartstikke leuk bouwtechnisch detail. Je moet de vloer ook kunnen schoonmaken. Dus we hebben hier een vloertegel, maar dan moet je ook een plint maken. We hadden eerst gedacht van hout, maar dat kan beschadigen door de schropmachines. Nou, dan hebben we gezegd, doen we vloertegels. Maar gebakken vloertegels, die zijn altijd recht. Dus je moet de hoek om. En uh, dat doen we op deze manier en dan kun je vinden van wat je vindt. Het wordt nog afgevoegd, maar we gaan hier heel mooi de ronding met een gebakken tegel, gesneden gebakken tegel volgen. Nou, dat ziet er echt heel ambachtelijk uit. Nou, deze wand is een complete glaswand. Uh, dat uh, vergt nog wel engineering vooraf. Dit is een 12 mm gehaard glas zonder uh, ja, eigenlijk een kozijnenomhulling. En, uh, het glas is geplaatst in een RVS kader waarin het glas ingeschoven is en dan met een kit randje afgewerkt. In het glas is de kleur eigenlijk als het ware gebrand. En de moeilijkheid is bij glas is natuurlijk ook het hang- en sluitwerk. Want in een normale houten deur kun je natuurlijk alles inboren en invrezen. Maar bij glas werkt dat niet. En dus moet je van tevoren voor het hang- en sluitwerk van deze taartsdeur alle voorzieningen ten behoeve van deze kruk van tevoren al in de fabriek laten meenemen. Nou, en voor deze glazen wand komt dan inderdaad de balie. En die zal bestaan uit een soort korian materiaal. Er zijn ook open stukken voor. En waarom doe je dat? Omdat op diverse plekken toch blik vanuit de werkruimte hierachter op het gebied moet zijn. Sommigen zijn dat vanwege de beveiliging, sommigen vanwege het werken. En dus dat is wel vrij uniek dat je dus op dezelfde ruit een dicht stuk hebt, een open stuk en een dicht stuk. Maar het is gelukt. Er komt hier straks ook nog een leuke geit. Je moet je voorstellen, heel veel mensen komen hier een cadeautje, een bloemetje brengen voor mensen die hier in het ziekenhuis liggen. En je wilt niet allemaal die planten dwars door het gebouw hebben. Er komt hier straks een mooie doorgeefkast. Waarbij mensen zich melden aan de hoofdbalie. Zeggen van ik heb een plantje of een fruitmand voor die en die. Dan kunnen ze die hier afgeven. Goed gelabeld waar het naartoe moet. En dan gaat het personeel op onder de juiste condities en voorwaarden deze voorwerpen brengen naar de patiënt in dit ziekenhuis. Dit is ook wel een hele bijzondere plek bouwtechnisch gezien. Je komt uh, van buiten, dan kom je in een laag gedeelte van het plafond en een groot atrium. Uh, hoog atrium, veel licht. En dan wil je dus niet hebben dat het uh, van, licht, van donker naar licht naar donker gaat. En uh, we hebben op een andere plek al eens een film gemaakt over die lichtplafonds. En uh, de vorm van die lichtplafonds hebben wij hier ook nagebood. Dan zie je dit hele kader, helemaal voor de balie. Maar hier is het iets anders uitgevoerd. Waarom? Omdat wij heel veel aandacht aan besteed hebben dat mensen die aan de balie hier staan en die zeggen van ik moet daar en daar wezen, hoe moet ik lopen, dat ze uh, elkaar toch goed kunnen verstaan. Dus de spraakverstaanbaarheid. En omdat dat een harde achterwand is, voor andere redenen, hebben wij hier een heel hoogwaardig absorberend plafond gemaakt, zodanig dat mensen toch zonder te schreeuwen goed met elkaar kunnen praten. 
Healing Environment is in het hele ziekenhuis doorgevoerd. Voor het Medisch Spectrum Twente is het belangrijk dat u zich welkom voelt in het ziekenhuis en dat het gebouw zelf ook bijdraagt aan uw herstel als patiënt. En dan gaan wij nu de ruimte binnen waar de beoogde winkel Expresso Bar is gesitueerd. En je ziet de buitenwanden zijn ook vol glas, net zoals het glas van de back office. Dat, komt om een, dat vinden wij als architect belangrijk vanwege transparantie. Uh, dat het goed zichtbaar is. Dus hier komt een espresso bar. Espresso zegt het al, koffie, een goed kopje koffie. En ik hoop in meerdere smaken, maar we zullen het zien. En uh, ja, als het, dit loopt iets achter, omdat de beslissingen nog niet helder waren. Maar we proberen toch voor de ingebruikname, dat gaat ook wel lukken. Dat hier een goede espresso bar zit en dan gaan we een lekker kopje koffie nemen. Nou, we komen nu van uh, de hoofdbalie af, de espresso bar. En uh, we zijn nu bij het tweede atrium en we denken van... Ik heb een beetje honger, dus ik wil uh, iets eten in het restaurant. Dan kom je in dit gebied. Het is nu nog uh, een vrij rauw gebied. Het zijn de laatste onderhandelingen en de laatste engineering om uh, binnenkort uh, deze werkzaamheden op te pakken. En uh, ik vraag ook nog heel veel inlevingsvermogen van jullie. Maar je moet je voorstellen dat uh, vanaf die kolommen waar die pijpen uit de vloer komen tot aan die wanden is allemaal een zitgedeelte van uh, enkele, ik weet niet exact de aantallen, maar uh, flink ruim wat zitplekken. Voor mensen om eten te halen en voor welke mensen. Het is dus voor patiënten, bezoekers en personeel. En daar wordt ook nog wat specifieks gemaakt. Je moet je, ik, ik zal het proberen uit te leggen. Hier is een grote uitgiftebuffet. Daarachter komt dus een groot keuken. Hier komt nog een zitgedeelte. Dat zitgedeelte heeft straks uitzicht op een mooie binnentuin. Eerder, zoals vaker gezegd, de tijdelijke polis, dat groene gebouw, die staan er nog. Die gaan pas weg als de bestaande bouw gerenoveerd is. Dan wordt hier een mooie tuin gemaakt. Uh, we maken hier ook nog een, 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 een middenopstelling waar, dus ook, ik, waar, waar je wat specifieke dingen nog kunt, uh, kunt krijgen. Dus dat, dat noemen wij een, 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 een eilandopstelling. En dan zijn er verschillende mogelijkheden om te zitten. Worden ook, wordt ook ingericht uh, middels uh, niet te moderne verlichting. Met je, met je leuke verlichting uh, waar je dus enigszins ontspannen hier kunt eten. Op de begane grond uh, kennen we eigenlijk een hele grote oppervlakte, grote ruimte. Dus we komen vanuit het atrium naar uh, de grote gangzone, van waaruit alle vertakkingen uh, plaatsvinden. En um, hier gaan we naar het restaurant. En we hebben in een eerdere uitzending al eens een keer over gehad over de brandscheidingen. Wat je het liefste wil hebben in een gebouw is uh, brandcompartimenteringen. Om de brand beheersbaar te maken sluit je gebieden af met een brandwerende wand. In dit geval is het eigenlijk een omgekeerde uh, constructie of uitvinding. Hier hebben we geen uh, brandwerende wand, maar toch is dit een brandcompartimentering. En uh, dat doen we door middel van deze brandscherm. Als de brand uitbreekt, dan zakt hier uit het plafond, over dit hele gebied, over deze hele scheidingsgebied tussen restaurant en gang, een scherm naar beneden die brandwerend is en voldoet aan alle eisen, waardoor de brand niet over kan springen vanuit het restaurant naar de gangzone. We staan hier nu in de opgang op de begane grond vanuit het stijgpunt. In de kelder van het stijgpunt komt een kunstwerk te hangen. Dat is een licht object. Dat varieert ook van licht en beeldenis. Daar kunnen we nu op dit moment niet veel van zien. Er staat nog een stijger voor. Maar we staan hier op de begane grond. En hier is nu bezig iemand een stellage te maken. Waar ook, bouwtechnisch is dat wel interessant. Als ik dat van die meneer even mag doen. Kijk, er wordt een stellage gemaakt. En hier wordt achter, uh, een, dat zijn LED, is LED, LED verlichting en in deze stellage komt nog glas en die LED verlichting die schijnt het glas aan. Dus dan heb je straks, een, uh, het is geen kunstwerk, maar het is wel een, 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 een licht ornament wat aan de wand hangt. En uh, ik denk dat het een leuk effect heeft van, uh, van uh, ja, toch iets, 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 iets positiefs uh, aan, aan, aan deze wand bij de ingang vanuit de Van Heek garage. Stel dat je een lichamelijke klachten hebt, ga je dat wel eens googlen? Ja, dat doe ik eigenlijk wel. Ja. Ja. En vind je dat betrouwbaar? Ja, ik weet niet, omdat ik niet precies weet wat ik heb natuurlijk. Ja, toch ga je toch uit nieuwsgierigheid wel kijken wat het kan zijn, zeg maar. Uh, ik denk het wel. Je zou eerst naar de huisarts gaan, maar daarna zou ik het wel zeker wel nakijken. Gewoon om informatie. Vroeger ging je daar een encyclopedie voor uh, zoeken. En nu ga je dat ook googlen. Uh, ja. ja, het ligt ook aan de aard van de klacht natuurlijk. Dus, um... Maar ik ga wel altijd eerst even googlen van uh, ja, wat is het nou en wat kan het zijn. En, en zelf een beetje op onderzoek uitgaan van uh, uh, ja, of je er zelf wat aan kan doen. Ik heb wel eens gekeken, maar uh, niet overdreven vaak. Nee? nee.
En uh, waarom heeft u dat dan gedaan? Vindt u dat wel betrouwbaar? Uh, nou, dat weet je niet. Hè? Je weet niet wat er staat of er klopt. Er zijn natuurlijk wel een aantal sites volgens mij die redelijk betrouwbaar uh, zouden zijn. Maar uh, ik heb eens een keer gekeken toen mijn vader ziek werd. Daar heb ik wel eens naar gekeken. En, uh, maar verder heb ik eigenlijk niet echt naar dingen gekeken. En, en maar vindt u Google betrouwbaar? Ja, dat wil zeggen door de veelheid van informatie haal je de informatie er wel uit. Wist u dat het ziekenhuis uh, in Enschede heeft ook een uh, patiëntenservice balie? En dat betekent dat u eigenlijk met die vragen die u ook googelt, uh, is, zit daar gewoon, uh, zitten daar mensen en die kunnen daar ook antwoord op geven. Wist u dat? Nee, dat wist ik niet. Maar ik denk dat het googelen het is ja, in je eigen uh, omgeving en het is veel laagdrempeliger dan iemand toch persoonlijk aanspreken op, op je eigen uh, persoonlijke problemen. Dus uh, ja, het zal wel goed zijn, maar ik denk dat heel veel mensen toch ja, voor Google zullen kiezen. Wist u dat het uh, ziekenhuis heeft ook een uh, patiëntenservice balie en dan kunt u eigenlijk ook met zo'n soort klachten heen. Wist u dat? Nee, dat, wist, vragen, ik, nee, dat wist ik ook niet. Nee. Nee. Nee? Nee. En um, ja, zou u, nu u dat weet, zou u daar dan eerder heen gaan dan dat het op het internet gaat zoeken? Als ik, een, als ik een serieuze vraag zou hebben over een ziekte of een aandoening en ik uh, zou echt willen weten wat het is en kan het niet vinden, dan zou dat een mogelijkheid zijn, ja. Nee, dat wist ik niet. Maar het ziekenhuis is net niet om de hoek, zeg maar. Dus dan ga je dat toch niet zo snel naartoe. We bevinden ons bij de ingang van het gebouw Haaksbergenstraat, waar wij de algemene receptiebalie vinden, waar alle mensen binnenkomen. Daarnaast is de beveiliging gesitueerd. En ook in de centrale hal vinden we het patiëntenservicecentrum waar mensen heel laagdrempelig binnen kunnen lopen. De belangrijkste functie die we eigenlijk hebben is dat we elke werkdag open zijn en dat zowel bezoekers als patiënten als medewerkers binnen kunnen lopen. En dan gaat het om elke vraag die je eigenlijk maar kunt bedenken, behalve de persoonlijke patiëntensituatie. Daarvoor verwijzen we altijd terug naar de zorgverlener omdat dat de enige is die daar de juiste informatie over heeft. Maar eigenlijk alle aanverwante zaken op ziekenhuisgebied kunnen bij ons gesteld worden. Um, dan heb je het bijvoorbeeld over um, extra informatie over je behandeling, over je aandoening, uh, de onderzoeken die je moet ondergaan. Als je daar net wat meer informatie over wilt weten, lotgenotencontact, welke patiëntenvereniging kan ik benaderen met mijn uh, aandoening. Uh, maar ook de algemene gang van zaken in het ziekenhuis, welke rechten en welke plichten heb ik als uh, patiënt. Dus dat is eigenlijk de, de uitnodiging om binnen te lopen en wij doen ons uiterste best om daar een passend antwoord op te vinden. In het nieuwe ziekenhuis wordt in de centrale hal ook weer een ruimte ingericht voor het patiëntenservicecentrum. Dit, deze ruimte heet de patiëntenserviceruimte, waarbij, eh, indien dat nodig is, eh, patiënten die zich melden hier naartoe gebracht worden door eh, receptiepersoneel. En die worden dan hier toegesproken, die komen dan goede meubelair. En wat schetst mijn verbazing, hier zijn we dan weer op de plek van de hoofdbalie. Nou, dat is een bewuste keuze, omdat wij vinden dat we met het patiëntenservicecentrum heel centraal moeten zitten. Omdat we laagdrempelig willen zijn en eigenlijk de mensen willen uitnodigen om met welke vraag dan ook binnen te lopen. Dus mensen moeten niet twijfelen, maar vooral op een makkelijke manier binnenlopen. In den landen zie je toch steeds meer dat de functie wat minder uitgebreid wordt. En wij zien in ons ziekenhuis dat er heel erg veel behoefte is. En ook wel hoe opener je het maakt, hoe sneller mensen binnenlopen om hun vraag of verzoek of eventueel hun uh, suggestie of uh, eventuele klacht neer te leggen bij ons. En dat willen we graag als ziekenhuis, omdat we graag willen dat we een tevreden patiënt hebben. Wij werken met, met opgeleide medewerkers die dus echt op een professionele manier uh, om kunnen gaan met vragen en ook professionele manieren hebben om die informatie te vinden. Want wij snappen dat het tegenwoordig heel makkelijk is om zelf informatie te vinden. Wat daarbij lastig is, is dat mensen vaak niet meer het verschil kunnen zien in deze wirwar van informatie. Van wat is voor mij passende informatie, wat is actuele informatie, wat is juiste informatie. En daar helpen we graag mee. De naam service is dus ook breder en dat houdt eigenlijk in dat naast de informatie die ik net vertelde, die mensen bij ons kunnen opvragen, ze ook voor andere dingen bij ons terecht kunnen. Wij verzorgen de eerste klachtenopvang, dus als mensen... Dat geldt ook voor suggesties als mensen in het ziekenhuis zijn geweest en ze hebben op de een of andere manier een opmerking of een vraag of iets wat ze bij ons willen neerleggen, kunnen ze daarbij bij ons terecht. Wij kijken dan op dat moment hoe we dat op kunnen lossen, of er een snelle oplossing is of dat we toch richting de klachtenfunctionarissen een actie gaan uitzetten, zodat het um, goed in behandeling wordt genomen. En daarnaast kunnen mensen ook bij ons terecht voor het opvragen van hun medisch dossier. Volgende keer in uw ziekenhuis nemen we een uitstapje richting Oldenzaal. Meer MST volgende week, tot dan!